คุณผู้ชมคะการที่จะได้ผ้าไหมมาแต่ละผืนนั้นนะคะต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการผลิตหลายๆขั้นตอนด้วยกันค่ะและขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญนะคะซึ่งจะทําให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพในการทอนั่นก็คือขั้นตอนในการสาวไหมนั่นเองนะคะแต่ด้วยอุปกรณ์สาวไหมแบบพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานนั้นทําให้เส้นไหมมีการรวมตัวกันไม่ดีค่ะจึงทําให้เส้นไหมแตกง่ายดังนั้นนะคะสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรจึงได้พัฒนาเครื่องสาวไหมขึ้นค่ะเพื่อให้ได้คุณภาพเส้นไหมที่ดีกว่านะคะและเป็นการลดแรงงานในการสาวไหมได้อีกด้วยเครื่องสาวไหมตัวนี้จะมีวิธีการทํางานอย่างไรนะคะไปติดตามชมพร้อมๆกันในช่วงเปิดแฟมวิจัยวันนี้ค่ะอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทยก็คือคุณภาพของเส้นไหมที่ได้ไม่แน่นอนผลิตได้ช้าด้วยเป็นสินค้าที่ผลิตจากครัวเรือนและเนื่องจากการสาวไหมของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นแบบพื้นบ้านซึ่งสาวไหมด้วยมือและใส่ในกระบุงทําให้คุณภาพของเส้นไหมที่ได้มีลักษณะด้อยมีการรวมตัวกันไม่ดีและแตกในระหว่างการฟอกย้อมส่วนวิจัยหม่อนไหมแพร่จึงได้พัฒนาเครื่องสาวไหมเด่นชัยหนึ่งขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสาวเส้นไหมและคุณภาพของเส้นไหมโดยให้มีพวงสาวที่สามารถสาวเส้นไหมได้เร็วแต่หลังจากที่มีการทดลองใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งพบว่าเครื่องสาวไหมเด่นชัยหนึ่งยังมีข้อจำกัดตรงที่เกษตรกรต้องใช้เวลาในการกรอเป็นเข็ดไหมอีกครั้งศูนย์วิจัยหม่อนไหมแพร่จึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมพัฒนาเป็นเครื่องสาวไหมเด่นชัย2เพื่อทำการสาวและกรอเส้นไหมให้แล้วเสร็จในขั้นตอนเดียวกันจากการวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพจากเครื่องสาวไหมเด่นชัยหนึ่งให้เป็นเด่นชัยสองนะครับเรามีการศึกษา,าหลายขั้นตอนนะครับอาทิเช่นความเร็วในการสาวที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าการสาวเร็วเกินไปคุณภาพของเส้นไหมก็จะไม่ดีนะครับแล้วก็ตลอดจนเส้นไหมที่สาวได้เนี่ยมันยังเปียกอยู่นะฮะพอไปม้วนเป็นอักสาวเนี่ยมันก็จะทับกันแล้วก็เกิดเส้นไหมแบนนะฮะรวมถึงหาวิธีการที่จะลดแรงดึงของเส้นไหมนะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะให้มีแรงดึงในเส้นไหมน้อยที่สุดเครื่องสาวไหมเด่นชัย2เป็นเครื่องสาวไหมแบบมือหมุนทำการสาวไหมที่ความเร็วเชิงเส้นเฉลี่ย50เมตรต่อนาทีวัสดุรองรับเส้นไหมของอักสาวเป็นแบบไม้ร่องคู่ทำให้เส้นไหมแห้งเร็วป้องกันการกดทับของเส้นไหมจากการทดสอบสาวรังไหมพันดอกบัวและพันนางน้อยสีสเกตพบว่าสามารถสาวเส้นไหมได้มากกว่าการสาวแบบพื้นบ้านและสาวด้วยเครื่องสาวไหมเด่นชัยหนึ่งเฉลี่ย 3.3 และ 2.6 เท่าตามลำดับนอกจากนี้ยังได้เส้นไหมคุณภาพดีคงความเหนียวและความยืดหยุ่นของเส้นไหมซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของเส้นไหมที่ได้จากการสาวแบบพื้นบ้านอีกด้วยเครื่องสาวไหมตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องสาวไหมแบบที่ได้รับการออกแบบมาแบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่สิ้นเปลืองพลังงานนะครับใช้มือหมุนแล้วก็มีการดูแลรักษาน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกษตรกรเอาไปใช้เนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าคุณภาพของเส้นไหมที่เกษตรกรสาวได้เนี่ยจะเป็นเส้นไหมที่มีคุณภาพดีแล้วก็สามารถขายได้ในราคาที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกษตรกรนำไปใช้กันเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีเส้นไหมที่มีคุณภาพดีออกมาสู่ตลาดเยอะๆมันก็จะส่งผลถึงคุณภาพของผ้าไหมโดยรวมของประเทศด้วยครับผ้าไหมไทยเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่ทรงคุณค่าการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมให้มีการรวมตัวและมีความยืดหยุ่นนอกจากจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตได้แน่นอนยิ่งขึ้นแล้วยังทำให้อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่สามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจอีกด้วยค่ะผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นนะคะได้มีส่วนช่วยทําให้เราได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของเส้นไหมที่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ